നമസ്കാരം ബി എസ് എൻ എൽ ഫോർ ജിയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായി ചൈനീസ് നിർമ്മിത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടുമായി ടെലികോം വകുപ്പ് സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചൈനീസ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ബി എസ് എൻ എല്ലിന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകാൻ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു ലഡാക്ക് സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെന്റർ പുനഃപരിശോധിക്കാനും ടെലികോം വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചതായി സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി ചൈനീസ് നിർമ്മിത ഉപകരണങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതും സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട് ടെലികോം കമ്പനികളായ ഭാരതി എയർടെൽ വൊഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നീ ചൈനീസ് കമ്പനിയായ വാവേയുമായി ചേർന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബി എസ് എൻ എൽ സെഡി ഇയുമായിട്ടാണ് സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിർത്തിയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘർഷം മൂർച്ഛിക്കുന്നതിനിടെ മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിലാണ് രാജ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അടക്കമായിരുന്നു ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത് നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് രാജ്യത്ത് ചൈനീസ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അത്താവലെ വ്യക്തമാക്കി മാത്രമല്ല ബി എസ് എൻ എൽ ഫോർ ജിയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായി ചൈനീസ് നിർമ്മിത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടുമായി ടെലികോം വകുപ്പും രംഗത്തെത്തി സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൈനീസ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ബി എസ് എൻ എല്ലിന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകാൻ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെൻഡർ പുനഃപരിശോധിക്കാനും ടെലികോം വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചതായി സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ചൈനീസ് നിർമ്മിത ഉപകരണങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് ടെലികോം കമ്പനികളായ ഭാരതി എയർടെൽ വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ എന്നീ ചൈനീസ് കമ്പനിയായ വാവേയുമായി ചേർന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വാവേ സെഡി ഇ എന്നിവയുമായ ബിസിനസ് നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ മറ്റു വഴികൾ തേടണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ ചൈനീസ് കമ്പനികൾ ഈ ആരോപണം നിഷേധിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വാവേ ബി എസ് എൻ എൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്തതായും വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ചൈനീസ് നിർമ്മിത ടെലിവിഷനുകളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ നശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുൻപ് റിമൂവ് ചൈനീസ് ആപ്പിന് ഇന്ത്യയിൽ വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അൻപത് ലക്ഷത്തിലേറെ പേരാണ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് ലഡാക്ക് സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഗാൽവൻ താഴ്വരയിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ ഇരുപത് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ചൈനീസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്തതായി സൈനിക വൃത്തത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് എ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ചൈനീസ് കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസറും കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പ